ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ടെക് പ്ലസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവർമാർക്കും വണ്ടി ബ്രാന്തർമാർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻസർ വണ്ടിയാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ഒരു ലാൻസറാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പറും ഈ എൻജിൻ നമ്പറൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചൈസസ് നമ്പറും ഇതിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് ആയാലും ബോഡി പാർട്സ് ആയാലും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്നത് ആ മോഡൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്സ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം വണ്ടിയുടെ മോഡൽ നമ്പർ എൻജിൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചേസസ് നമ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരുവിധം കാറുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് ഡ്രൈവർ സൈഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പല വണ്ടിക്കും പല ഏരിയകളായിരിക്കും വരുന്നത് ചില വണ്ടിക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്സ് ഇതിൽ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബമ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് റേഡിയേറ്ററും അതിൻ്റെ കണ്ട എ സി കണ്ടൻസറും കൂടിയുള്ള സെറ്റ് വരുന്നത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പാനലാണ് ഈ പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാനൽ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ വിൻഡോ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡിനുള്ള ക്യാപ്പാണ് ഈ ടാങ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ഗേജാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ വാട്ടർ ടാങ്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടറുണ്ട് ഈ മോട്ടർ വഴി ഈ പൈപ്പിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണിത് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ റിസർവയറാണ് ഓവർഫ്ലോ വരുന്നതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോറായി കിടക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയേറ്ററിലേക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു വാൾവാണ് വണ്ടി ഹീറ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് ഇത് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഹൈ പ്രഷറായിട്ടുള്ള വളരെ തിളച്ചു മറിയുന്ന ഒരു വെള്ളമായിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലർക്കും കൂളൻ്റ് ഇതുവഴിയും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും റേഡിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇഞ്ചിന് തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂളൻ്റ് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വരുന്ന ഭാഗം പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റിസർവ് വയറാണ് അപ്പോൾ പവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പവർ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഓയിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസർവ് വയറും സെൻസറൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എൻജിൻ ഓയിലാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുള്ള ഒരു ക്യാപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എൻജിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഗേജാണിത് നമുക്ക് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അടക്കം ചേഞ്ച്
ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എ സി കണ്ടൻസർ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ബമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് എ സി കണ്ടൻസർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതൊരു ഡ്രയർ ഫിൽറ്ററാണ് എ സി ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ഡ്രയർ ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതുമ്പോൾ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററും വരുന്നത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പീസാണ് എഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ എ സി ഈ കണ്ടൻസറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കോളിംഗ് ഫാനാണ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എ സിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ ഇത് ഈ ഫാന് ഓൺ ആവുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്രസറാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എ സി കംപ്രസർ ഈ എ സി കമ്പ്രസറിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസറിനുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത് എ സി കമ്പ്രസറിനെ കണ്ടൻസറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പ്രഷർ സ്വിച്ചാണ് ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എ എന്ന റെഫ്രിജറൻ്റാണ് കാറുകളിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കംപ്രസർ വഴി കംപ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസറിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് അത് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊരു ഹൈ പ്രഷർ ലൈനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാൽവ് കാണാം ഹൈ പ്രഷർ എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കംപ്രസറിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതൊരു ലോ പ്രഷർ ലൈനാണ് ലോ പ്രഷർ വാൽവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വാൽവ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളും പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഗ്ലോ ബോക്സിന് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററും ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും വാതക രൂപത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഓർഫിസ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് ഈ വാൽവ് വഴിയാണ് ഹൈ പ്രഷർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് പൈപ്പ് പോയിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്കാണ് ഹീറ്ററിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണത് ഇഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് എയർ ഇൻടേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാധനം കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടൽ ബോഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രോട്ടൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവാണ് അത് നമ്മൾ എക്സലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആകുകയും ക്ലോസ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എക്സലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് അതിൽക്ക് ഈ എയർ പോകുന്നത് കണ്ടു കളയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട് മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എയർ മാത്രം കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ എയറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവലും രണ്ടും തമ്മിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഫയറിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എയർ
പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ കുറേ സെൻസറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഞ്ചിനിൽ ഒരുപാട് സെൻസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഇഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വണ്ടി പുതിയ മോഡൽ വണ്ടിക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഇഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് സെൻട്രൽ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇ സി യു യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വയറിംഗ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാറ്ററി ഇതിൽ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊസിഷനിലാണ് ബാറ്ററി വരുന്നത് ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും തമ്മിലുള്ള വലുപ്പത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നേരെ ബോഡി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ആണ് ഫ്യൂസ് ആൻഡ് റിലേ ബോക്സ് ആണ് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്യൂസും റിലേസും ഒക്കെ കാണാം ഓരോ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഫ്യൂസും റിലേസും ഒക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഈ കവർ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂസസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫ്യൂസും റിലേസും വരുന്ന ഏത് സെക്ഷനിലേക്കെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ സി കമ്പ്രസറിൻ്റെ തൊട്ടുമുകളിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വയറിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനെ ഒരു ബെൽറ്റ് വഴി ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ തിരിയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്ററും റണ്ണിങ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് താഴെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇഞ്ചിൻ കൂളൻറ്റിൻ്റെ പമ്പാണ് ഈ കാണുന്ന ഹോസ് വഴി റേഡിയേറ്ററിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചിനിലേക്ക് കൂളൻറ്റ് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുള്ളിയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് മറ്റുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സിലേക്ക് ബെൽറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബെൽറ്റ് വഴി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പിലേക്കാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇനി എഞ്ചിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് ആണ് എഞ്ചിന് ബോഡി ആയിട്ട് കണ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് വഴിയാണ് ഈ നാല് സൈഡിലും ഇഞ്ചിൻ മൗണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടിയിലും മുകളിലും സൈഡിലും താഴെക്കായിട്ട് ഇഞ്ചിൻ മൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എഞ്ചിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ വണ്ടിക്ക് ബാധിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ മൗണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു റബ്ബർ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് റബ്ബർ ബുഷ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇതൊരു എ ബി എസ് പമ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എ ബി എസ് പമ്പിലേക്കാണ് എ ബി എസ് പമ്പിൽ നിന്നും ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓരോ നാല് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി നാല് വീലിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് പോകുന്നത് ഈ പൈപ്പ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നത് എ ബി എസ് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളെ വണ്ടി സ്കിഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി നമ്മുടെ ടയർ ജാമായിട്ട് സ്കിഡ് ആവുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വഴി അത് തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മൾ വീല അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രേക്ക് അല്ലാണ്ട് ഒരു വിട്ടുവിട്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് കൂടുതൽ പഠിക്കാം ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നാല് വീലിലും എ ബി എസിൻ്റെ സ്പീഡ് സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ അൽ യൂണിറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിലും പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും ഇത്ര യൂണിറ്റുകൾ ചേ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബായ്